Irving Alberti. Yeah. Dime bola. Pero qué, Irving. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué de ti? Allá. Uh, mira el nabuero, el doctor. Y a Gaby. A Gaby. Mío. Mío, mío. Todito. Irving, mm. comenzando, ahora que, que mencioné tú. No son míos. Sí, son de ustedes. No sí, son míos. Pero yo le tengo mucho cariño y mucho respeto. No, no condiciones. Ah, no. No, no, digo yo. Yo no le tengo miedo, Nagüero. Okay. A lo que tú quieras. Adiós. Yo voy allá y salen huyendo ustedes Adiós. mañana. Irving, comenzando. Ajá. ¿Fue una bendición o.? Espérate, de, hey, deja que los muchachos. Gente. Triple, que está haciendo desorden ahí. Gente, por favor. Por favor. Gracias. ¿A ti te benefició ser apellido Alberti? A, para el que la gente no sabe, eh, Irving tiene un, un abuelo que es un tronco, una raíz de, de la música Claro que sí. ¿Eso te sirvió de algo o, o, o fue un obstáculo o un beneficio? No, no, para nada. Lo pri primero, me, es una bendición porque donde quiera que yo llego, eh, que yo menciono el apellido Alberti, me abren la puerta. Sobre todo gente de esa generación... Eh, mi papá, mi abuelo, los Alberti son personas, bueno, tú has llegado a conocer una sí. parte, son personas extremadamente nobles, todo el mundo los quiere donde quiera, donde sea que lleguen. Y mi abuelo me enseñó algo muy interesante, que yo he tratado de mantenerlo, que cuando él murió, a pesar de ser eh, la gran figura que era del merengue, de la historia de la música de nuestro Dominicano. país, el que lleva el merengue al salón, además de eso... Todo lo que salía en el periódico, aún su grandeza como músico, como parte de la historia del, del país, de la música y de la cultura, todo lo que salía en el periódico era hablando de él como ser humano, como persona. O sea, por más grande que él fue, su, su calidad como ser humano nunca se quedó por debajo de su calidad como, como músico, como profesional. Y eso me, me dio una lección y me, me motivó a tratar de mantener eso siempre. No importa lo grande que tú seas como artista, que sé yo qué, que eso nunca plate el ser humano. No hubo ningún músico, que nadie siguió el, el, el legado. Todos, mientras tuvimos chiquitos, empezamos a tocar con él, pero después que él murió, como que se quitó. O sea, yo no seguí intentando con el piano. Eh, hay algunos primos, sí, que tocan violín. Algunos han seguido en la música. Pero ya a nivel profesional, ninguno. Irving, teatro, radio... ¿Televisión o cine? Depende, porque cada uno... Radio, tú sabes que en verdad, en verdad, es como el que no me apasiona mucho, no es el que me mata. Aunque mucho. fue donde comenzaste. Fue donde arranqué, fue una oportunidad. Ahí arranqué una familia loquísima, perísima, que me encantó. Eh, pero ahora mismo hacer radio se lleva unas horas, dedicación. A mí me gusta más la actuación, la televisión. Entonces, la radio, todo el mundo sabe que no es tan fácil. Aunque tú vayas en chores, no es tan fácil, hay una producción, ahora se hace cine, entrar en un programa de radio, por ejemplo, y quitarle tres horas diarias a cualquier película, y yo no creo que nadie sea tan rentable de que un director te suelte a las cuatro de la tarde para que tú vuelvas a las ocho de la noche en medio de una filmación y te tranca los ensayos. Entonces te limita mucho a las otras cosas que tú haces. La televisión, evidentemente, mi contacto diario con el público, el cariño que la gente me tiene es por la televisión. El teatro, la gente ve un nivel de seriedad diferente porque la gente sabe que hacer teatro conlleva una disciplina. La televisión soy yo. La televisión somos nosotros mismos. Lo que nosotros somos en la calle, eso somos en la televisión diaria. La comunicación moderna nos permite hacer eso, ser nosotros mismos muy natural. El teatro, la gente ve un trabajo más preparado, con más disciplina y eso hace que el público te tenga un respeto como diferente. Y además, eh, cada obra de teatro es una experiencia nueva por la gente con la que tú trabajas, gente nueva. Y el cine es lo que tú prácticamente haces con, con más ilusión, porque cada vez que tú haces una película, tú, si, tú sientes que tienes una oportunidad nueva de cruzar una frontera. Incluso hay películas, por ejemplo, el caso de Cuenta por Cobrar, que aquí no fue una película exitosa, uh -huh. sin embargo, es la única película que se está pasando por HBO. Entonces, Mi único yo, drama... Y único drama que eh, yo he hecho. Eh, yo también. Exacto, y se está pasando por HBO. Y a mí me llaman primos que en, de Estados Unidos que me vieron en cuenta por cobrar en HBO. Yo jamás en mi vida me imaginé que yo iba a salir en HBO. Y yo me encontré con David Ortiz. Y David Ortiz, de quien me, de quien me habla, es de esa película que él la ha visto como cuatro veces por HBO. Entonces, el cine es lo que menos muere, lo que más tiempo tiene. Tú haces una película hoy 
Y en 20 años, tú estás entrando a un parque de Disney y te agarra una gente que te vio. Ven acá, monstruo. Pero, pero tú eres el de los bachatas. Yo te vi en tal película. que sé. A mí me la mandaron. que sé. Y la película es lo que más tiempo dura con el público. Que tú nunca sabes cuándo te va a sorprender y quién te va a llamar de una película que tú hiciste hace a lo mejor 20 años atrás. Tengo que confesar, Irwin, que estoy muy preocupado porque es la primera vez que la barra de la preguntadera está tan intimidado. No, no, jamás. Ellos, es la no, jamás. Siento que no. mi invitado de hoy jamás. Eh, le ha metido presión. No, no, es no, hermandad. Ah, no, no. Guardado. Presión no, es hermandad. Hermandad. ¿Qué, pasa? ¿Qué? Yo ¿Qué lo que hizo Irwin? Me usaste, maldito. Oye, <risa> oye lo que hizo Irwin. ¿Qué pasó? Antes de salir al aire, me saluda con mucho, con mucho cariño, me abraza, te coño, te quiero, hermano, tú eres mío. Te quiero mucho. Ya me, me, me mató. Ya. Me mató. Te ganó, Esa te maldad ganó. que yo tenía de preguntar no, no. me mató, mal. Yo quiero al doctor. Yo quiero mucho al doctor. Incluso lo quiero por, por herencia también, porque mi mujer es loca con él, lo quiere muchísimo. Me dijo que cuando trabajaron juntos, el tipo es una estrella. Sí, y ahí estrella. entonces le empecé a coger cariño. Yo conozco gente que no querían saber de mí y se casaron con amigas mías y ahora me quieren. <risa> ¿Qué es verdad. Es verdad. El exorcista. Eh. Sí, porque las amigas le dicen, no, hombre, el tipo no es de nada. Él es medio mal criadito, pero él es chévere. Porque tú eres bueno. mal criadito, tú eres mal criadito. ¿Tú no, no, pero yo no, pero para la gente. Un poco, sí. Pero fuera de cámara, o sea, yo no peleo con nadie. Ni en el aire, ni en redes, ni me meto en problemas de nada en redes. Yo no tengo que... Lo no, mío es... Yo ando buscando pleito. No, lo mío es... Tú sabes, lo sí. mío es frontal, de frente. Que triple viene y me dice una cosa y le digo, no, ven triple, vamos por un camerino. Vamos Nos caemos a trompar en el camerino y ya salimos de ahí y nadie se entera. Pero las redes, entonces comienzan a meterse gente que no han trabajado tanto como tú. Entonces tú tienes que estar discutiendo con una gente que no ha hecho... Nada por su vida. Entonces tú tienes que estar enfrentándote con enemigos que no están al nivel porque todo el mundo se cuela. Y tienen que ir arriba las redes. ¿Cómo tú has reaccionado con eso? Porque te, te han, tú has tenido como un par de venticos. No, sí, no. No por, directo, sino tal vez con tu vida. Normal. Con mi vida personal. Porque yo llevo una vida personal que no me importa lo que el otro piense. Aquí yo entiendo que, que hay divorcios que son precisos y hay matrimonios que son eh, precisos también y puntuales. Y la gente no entiende eso. Aquí la gente está acostumbrada a que aunque se lo esté llevando el diablo, que tú sigas igual que yo, que si no son felices, tú tampoco tienes derecho a ser feliz. Entonces en las redes, por ahí me han dado alguna cosita, pero yo lo que hago es que lo bloqueo y lo borro. Feliz ya. Normal, no peleo ni nada, bloqueo y borro y fuera. Adelante, Coba, digo, Nagüero. Irving. Dime, mi hermano. Luego de hacer borrón y cuenta nueva, hombre nuevo transformado, <risa> si hiciste borrón y cuenta nueva, ¿por qué guardas información del pasado? Bueno, porque es, es, es un problema de memoria. No la puedo, no puedo olvidar las cosas que viví. Además, ¿Tú que la yo gente te soy, siga teniendo miedo. Eh? Yo soy un hombre nuevo Ajá. porque pude disfrutar y vivir mucho del pasado. Pero esas cosas que viví y disfruté, en muchas ocasiones fue con algunos compañeros. Entonces tengo eso muy fresco. ¿Cómo así? No, 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 no. No, no, no. ¿Eh? Pero no, ¿cómo no, que no, 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 no? Pero Vamos con la próxima de pregunta, Gaby. <risa> Mira, tú sabes, Irving, que a ti la gente te quiere mucho y Gracias, te disfruta ser un hombre muy carismático. Y en la televisión dominicana, la mayoría de los formatos están liderados por hombres. Está más Roberto, está Hochi. ¿No tienes tú pensado en algún momento, es un sueño, tú ser líder y centro y protagonista de un espacio tuyo? Mira, sí, puede ser, pero lo que pasa es que después que tú trabajas con milagro, Ponete inventada fuerte. O sea, cuando tú tienes una oficina que tú llegas y tú le dices, no, que la vieja está interna, y Catusa te dice, coge ese sobre y llévalo. Y tú le dices, no, Catu, ya yo resolví. Llévate ese sobre y no averigüe. Entonces tú pones una compañía y una mesita de hey, mimbre hey, con un allá. teléfono arriba. Y que buenas oficinas del señor Alberti, está fuerte. Después hey, que tú estás en ese piso Catusa. 11, con aire, con Catusa. ocho gente... Está fuerte, o sea, aspiracionalmente yo creo que Milagro me, me mató la aspiración. A hablando, hablando de eso, eh, el... espérate, espérate, tú no me puedes llevar para allá. Vamos. Ya yo estaba de verdad. Mi hijo. ¿Quién tiene que hablar? Pero, pero de aquí tú, tú te vas. No, no, yo puedo. Tú sigues. Yo sí, porque ellos aquí, no le pero... paran tampoco. No, ni yo tampoco. Tú puedes estar aquí allá. Que me pongan una. Eh, ellos ah, no, no le paran allá, a eso. Allá. Sí, claro pero que, que sí. Pero que me pongan hacer otra cosa a mí en la noche. Pero ah, vamos, video, vamos a hablarlo. Video, Carlos. Video, vamos a hablarlo, yo resuelvo. Por favor. Dale, tú sabes que sí. Catusa, si me estás viendo, necesito ese cheque que diga Milagros Germán y Asociado. 
que ella sola. Porque no es el cheque nada más. No, el es trato. que nadie puede pasar trabajo allá. El trato, la chulería. Es que te, ven acá, Boli. ¿Cómo es que tú estás a pie? No, que el Señores. carro me dio un tablazo, entonces no puede. ¿De cuánto es el tablazo del carro? No, toma, vete. Allá nadie puede tener problemas. Venga, y tú no temes que esa comodidad en algún momento que Milagro diga, Milagro tiene su cuarto ya. Claro. Milagro diga, me quiero ir para, para Colorado un año. Ajá. Tú no temes que, que si ella se quita, entonces tú te quedes en el aire. No, porque que yo sigo, yo, yo hago teatro, yo hago cine, se pica, yo programa? hago mi show. Yo hago de todo también. Sigue que es chévere saber que aunque es de su productora, yo no creo que ella se vaya a quitar como una o una compañía de producción. Ella se puede quitar como talento en cualquier Exacto. momento. Pero como una compañía de producción, no creo que se quite. Y en caso de, bueno, pero lo que hay es que hay que entrarle a lo nuevo. O sea, yo no tengo miedo. Lo que pasa es que ahora mismo estar en esa, en esa oficina, empresa, empresa, en eh? esa empresa, me permite hacer otras cosas también. Que si mañana yo digo, voy a poner mi programa acabaron las obras de teatro, las películas y todo, porque esto es una pela. Tú tienes eh. que hacerlo todo en un programa tuyo. Dime, doctor. Dime, doctor. Irving, ¿tú recuerdas? Una pregunta que salga mañana en Diario Libre. Irving, claro. ¿tú recuerdas algún proyecto en el que tú te hayas guayado? Un proyecto en el que se te abrió el pecho. Bueno, cuando empezó No Hay Dos Sin Tres, no nos mandaban ni promo. Cuando no hay dos sin tres empezó. Ni Rancé mandaba la, los shows. Exacto, no, no Rancé no existía ni ah. Omi, era Omi que estaba cuando eso. No, no nos mandaban ni promo. No hay dos sin tres comienza a sonar cuando nos vamos para las 11 de la noche. Que empezamos, cambiamos los formatos, empezamos a hacer daricho, a hacer lo que siempre habíamos hecho. Y ahí entonces comienza a respirar, no hay dos sin Pero tres. Pero duraron un tiempo. Pero al de... No, no. En el mismo supermercado, porque oye lo que te voy a decir. Por eso que yo le perdí el miedo a, a lo que pueda pasar y yo me disfruto mi vida personal y yo no la cambio. Por, yo adoro lo que hago, pero no es que me voy a sacrificar mi vida entera por el espectáculo, porque el espectáculo está últimamente mal agradecido, que el día de mañana te dice, doctor, ya, no hay más tú. Ya, y sí. No voy más. Y Luis Alberti, no vamos más contigo, ya afuera, se acabó, hay otro acabó. carajito mejor que tú. Sí. Pues entonces, ¿qué pasa? Eh, nosotros, el mismo supermercado que yo no podía hacer compra porque yo venía del fenómeno, perdón, en la hora. Ay, 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 que ay, ay. no me dejaban hacer compra la gente, 800 fotos en un supermercado de tres pasillos nada más, 800 gente, fotos esperando. Yo no podía ir a ningún pueblo del país. De repente, en el mismo supermercado, tú duras cuatro horas y, y tú pasarle por al lado a la gente y te queda mirando a ver si te... Si Buscándole la mirada. Buscando la foto. <risa> Buscando, <risa> Buscando mirada. ¿tú le Buscando la foto. <risa> Muchachos, ni caso te hacían. Tú hacías tu compra entera y ni caso. Y si se te acercaba una doña, te decía, ¿por qué tú dejaste la televisión? Oye, tu Oye, diario. <risa> tu <risa> diario en la televisión y dije, ¿por qué tú dejaste la televisión? Ay, me hace una falta. ¿Cómo que yo la dejé, doña? Yo estoy ahí. Ay, yo a esa hora no puedo... Mucha... No, duro. A mí me pasó algo muy ápero. ¿Qué pasó? Que fue como una lección. Yo entro abotando el golpe, siendo un fenómeno de radio. Yo me hago famoso en dos días. Y que cambió el o sea, paradigma de la radio. Claro. No sé, a mí no me golpe. conocía nadie en el país. Yo entro abotando el Por golpe. Por eso que, que Hochi hay que darle el soberano. Y a la semana soberano. de entrar abotando el golpe con Hochi, en su momento... Eh, prime. Prime, en más allá, más alto. A la semana ya yo no podía entrar a ningún sitio. Yo decía buenos días en un banco y me decían, tú eres el de votando el golpe. Yo conozco esa voz. Entonces ya yo en una semana fui famoso, rompió todos los récords. De ahí entro a Perdone la Hora, otro fenómeno que rompió récord de audiencia en la historia de color visión. Que se... Entonces ya yo creía que todo era un cacho. Se hace más dinero Y papá ahora, dio, como que se, de repente me dijo, ahora. no todo es así. Y me Después. metió en No Hay ah, Dos Sin ah, Tres. Agárrate de ahí. De cero. Entonces yo tuve que empezar mi carrera otra vez yeah. de cero cuando entré a No Hay Dos hey, y ¿Se hace más dinero ahora o se hace o antes? Bueno, antes había menos competencia y, y los talentos éramos menos y había una competencia más leal. Había unos ¿Es del, ¿Hay competencia desleal? Papá, pero habían unos precios establecidos, esos tipos se llevaban bien todo. O sea, esa época de los años dorados eh, tenían más o menos los mismos precios, tenían los mismos la estándares. En, eh, la competencia de que a mí me llamen para una película y yo le pongo un precio y venga otra gente atrás y le diga que se lo hace por 100 mil pesos y que lo hace más fácil y que va a ir más temprano o que a ti te, te llamen para una tarima y una persona 
que tiene el mismo tiempo que tú, porque si es una persona nueva, está bien que tenga un precio diferente, pero una persona que tenga el mismo nivel que tú, que vaya y ofrezca hacer la tarima por 60 mil pesos menos de lo que tú la haces, eso es muy desleal. Aquí hay unas preguntas en, en, de Instagram y me gustaría eh, hacerlas. Dice Pamela Ramírez R. ¿Cómo surge tu relación con, con Isha? Nosotros, mira, nosotros éramos... Vaina de amor, vaina, tírate, tírate. Eh. No, yo no tengo Señores, eso. señores. No. Permiso, permiso. Tú puedes, tírate una musiquita de amor, por favor, ahora. Ahí. Ahí. ¿Cómo, cómo surge...? Eso es Jesucristo Superstar. No. Ah, ahora sí, ahora sí. No, pero ese de divorcio. Ese, no, no, ese, sí, pero imagínate, él, él, él lo conoció amor, en amor. amor okay. Él le da a Pablo Milán, él entiende que estoy de amor. Que amor. No, mira, nosotros después de una amistad de años y años y años, que, que me sirve de lección también, porque, por ejemplo, tú acostumbras, cuando tú ves una gente que trabajaron juntos mucho tiempo y de repente se enredan, tú dices, mm, eso se estaban agarrando hace años. Hace mucho. Sí, y yo sé que mucha gente lo ha pensado. Pero después de una amistad de años y años, trabajamos juntos mucho tiempo, casualmente, como una deuda de la vida, en su proceso de divorcio hace 15 años, que era cuando trabajamos el pasarrato, nosotros éramos íntimos amigos, pero íntimos de contarnos todo lo de ella. Yo le contaba lo mío. Pa. Imagínate que ella sabe. Si tú le contabas lo tuyo. No, no, ella sabe todo lo que yo he hecho en mi vida porque es mi hermana. Wow. O sea, estamos wow, hablando wow. De, que, de que a veces yo le digo, muchacha, pero olvida. No, yo no te estructuro para Espérate. Mío, ¿no? A veces yo le tengo que decir, muchacha, olvida eso. Sí, olvida eso. Que ya eso pasó. Y lo peor es que ella a veces se lleva mejor con quien sí que con quien no. Hay gente que nunca pasó nada, pero ella como que no le gusta. Y hay gente que sí, pero ella no le para, porque como se habló y ella sabe que eso fue una locura, que yo qué. Entonces, casualmente, nosotros nos reencontramos como pana en medio del proceso de mi divorcio, de mi separación. Seguimos siendo pana, que yo qué, ahí yo tuve un par de... Tú sabes que en los tres años que yo tuve soltero, fue como... Sí, no, tú te viste... Yo, ¿tú sí. Te... sí. Yo fui pro, probando a ver qué era lo que yo... el brazo... Yo fui probando a ver qué era lo que yo quería. Entonces, hubo algo como dos o tres meses después, entre una u otra relación. Pero yo la, de verdad, de verdad, siempre la he estimado mucho, le tenía mucha admiración, mucho cariño. ¿En qué momento tú decides marchar? Cruzamos la raya un día. ¿Cómo así? No, que yo sentí que ya yo no la estaba viendo igual. Entonces yo sentí... O sea, estaba haciendo como el león que es amigo de una cebra, que por más que quiera, se la va a comer. <risa> wow, wow. Eso es lapidario. No, porque yo nunca la había visto así. Ah, lapidaria esa frase. Yo nunca la había visto así, pero de repente... Oh, oh. De repente un día se paró y, iba pa y yo dije, oh, ¿y esa pierna? Pero muchacho. ¿Y qué, ¿Qué me está pasando? Oh, pero ¿y qué es esto? Entonces, como yo soy un tipo honesto, yo no puedo engañar a una amiga. No. Si a mí me gusta, yo tengo que decirle. Entonces, empezamos ya unas conversaciones como diferentes. Pero como al mes, yo muy a la franca le dije, mira, ahora mismo yo estoy... Yo ni sé lo que yo quiero. Te va a dar un quemón heavy. Tú eres más figura pública que yo. Nos vamos a salir a un par de veces. Te va a quemar conmigo en la calle. Y después yo te voy a soltar y voy a decir, no, esto no era lo que yo quería. Yo no estoy seguro de nada ahora mismo. Tú entraste yo estoy inseguro totado. totalmente. Eso fue la primera vez, hace un par de años. Es primera vuelta. Yo estoy totadísimo. Yo no sé lo que quiero. Yo lo que estoy averiguando, investigando. Entonces yo no quiero que sea tú. O la sea, que pase este experimento. Yo no quiero que a mi pana de, de tantos años pase este hey. problema. Entonces. Protegiendo con, a tu amiga. Pero que ella no lo entendió hasta que como... Entonces casualmente como al mes mis hijos se hacen pana de las hijas de ella. Y yo comienzo a llevar... Pero no saben nada ninguno. Yo comienzo a llevar a mis hijos a dormir en su casa y andar con sus hijas como que son mis sobrinas. Pero mm. los muchachos no saben nada. Pero ya ustedes están... Pero no, nosotros estamos aquí ya. No, nosotros... Ah, okay. Ella está aquí ya porque yo la solté en banda. Pero yo lo que estaba era protegiéndola. Entonces, como después como de cinco o seis novias, que, que ya yo sabía lo que era que yo quería, nos encontramos un restaurante. ¿Cuántas novias tú llevas? <risa> sí, sí, así. <risa> después de cinco o seis novias... Nos encontramos un restaurante. Oh. Y entonces ya ahí, ya yo no bebía patillas, ya yo estaba tranquilo... Ya estaba estable. Y yo dije, oh, pero ven acá. Vete la mujer de Pero yo vida. me acuerdo que cuando nosotros estuvimos juntos. Yo fui feliz. La tipa fue súper atenta. Tú fuiste feliz. El tiempo y fui feliz, feliz. Y la tipa era súper atenta. Y yo no me tenía que mover, que me buscaba esto. Pues 
tú esto es lo que a mí me tú gusta. Tú puedes decir que tú amas a Isha, tú la amas. Con el corazón, con el alma y qué como lindo. y con Aprende. toda la vida. Qué lindo. Está hablando, qué lindo. Y con Aprende. dolor. Qué lindo. Con dolor, o sea, qué cualquier pelo. cosa que ya le pasa, puedes, me duele. Mira la cámara, Nagüero, tú puedes decir al igual que Irving que tú amas a tu esposa. Atención, búho. No, no, esa no es la respuesta. ¿Eh? Tú puedes decir, como dijo Irving, tú amas a tu esposo. Pero déjame responder. Atención, búho. ¿Quién es si búho? Vas, ya yo tengo una cafetería por casa. Ok. Si vas a meter la cerveza ahora que son las tres, mojala para que se enfríe más rápido. No, y de aquí yo voy para allá. No, pero esa no, esa no, no. Tú eh. amas a tu esposo. Ah, pero claro. Oh, oh, <risa> esa era la pregunta. Oh, pero la pregunta fue, oh, muchacho. Dime, dime, dime doctor, doctor. Dime. Fue Esa etapa de tres años Básicamente soltero Aunque estaba picante Fue difícil No te afectó En el plano laboral Porque yo no sé Si, si tú Eres una persona Que te gusta estar estable eh, eh, Estable emocionalmente No, sí. en el plano laboral No te afectó eso No, porque mi trabajo Siempre ha sido uh, mi, siempre. mi manera de, de, de botar la atención Mi hobby Mi trabajo O sea, yo no trabajo Yo todo lo que yo hago Lo hago con muchísimo amor Al contrario Mientras yo estaba trabajando Estaba full Hubo otras cosas que sí me afectaron, que, que yo decidí empezar en mi soltería a tener una vida diferente, más organizada, extrañamente, y me di cuenta cómo se me alejaron mucha gente porque yo empecé a tener una vida organizada. Entonces yo me di cuenta, y eso duele, cuando se te aleja gente porque prefieren tu vida en desorden uh -huh. que cuando tú estás tranquilo. Y eso a mí me chocó mucho. Yo decía... ¿Cómo un ser humano prefiere estar cerca de ti cuando tú no eres una persona de calidad? Y sin embargo, cuando tú estás buscando calidad en tu vida, la gente se te aleja. Y eso sí fue una cosa que me, como que me chocó y me aturdió un poquito. Mira, tengo Gaby. una pregunta. Tú siempre has vivido de manera muy honesta y cuando estás con alguien lo celebra y sí, cuando full. ya te va a dejar, te va a dejar. Pero la gente opina mucho. Claro. No te duele. Tú que eres tan cercano Está a sentimental. Gente, tan blandito, tan no, blandito. Un hombre de corazón, no como ustedes. Me enseñó a llorar en película, Irving, a mí. A ti no te duele <risa> ver esas críticas. Quizá que le afectan no solamente a ti, sino Exacto. a tu familia. Exacto. Por mí no me duelen. Pero, por ejemplo, por otros sí. Imagínate tú, cuando yo comencé con Isabel, Isabel, Isabel tenía, Icha tenía 10 años fuera de los medios y que su primera entrada a los medios sea esta funda, esta porque funda. al principio nos dieron funda porque hubo alguien que no, no se adaptó a que, a que no era con ella, a que me tocaba, que era con otra gente. Y entonces hubo una campaña es que fuerte. Y tú la dejas loca, Irving, amor. Sí, tiene esa fama. Y tú la dejas loca, tú la dejas loca. tengo yo el DM. Mira, Entonces muchacho. hubo una campaña y a mí me daba pena con ella porque yo la veía y yo decía, mano, qué fuerte, esta jeva, tanto tiempo quita y de repente cogiendo esta pela por aquí hasta que un día me regué por las redes y más o menos, pero no podía tampoco explicar porque no voy a afectar a otra gente. Pero ya con el tiempo la gente se va dando cuenta que tú tienes que buscar tu felicidad y tú tienes que, que ser feliz al precio de lo, de lo que sea y que lo que tú entiendes honesto tiene que hacerlo. Estás en teatro, Irving. El crédito. El crédito, háblame de eso. Un escándalo, trabajando con Oreste Amador, primera vez que trabajo, un loco, loquísimo. Un loco usano. Sí, sí, aperísimo. Nosotros nos habíamos encontrado en los pasillos millones de veces y siempre habíamos querido trabajar juntos. Oreste es un actor de, de drama muy, toda la vida, de mucha trayectoria. Entonces, a veces, la opinión pública, la gente de afuera, es que nos divide a nosotros. Pero la gente no sabe qué tanto un comediante quiere hacer un drama y qué tanto un actor dramático quiere hacer comedia. Entonces nosotros tenemos que empezar a romper esa frontera sí, sí, un y que los directores dejen su comodidad de escribir con la cara tuya, de escribir. No, tú escribes y después tú buscas a los actores y empezar a hacer experimentos, a buscar un humorista para que haga un drama, a buscar actores dramáticos a hacer humor. Y de repente nos encontramos con esta obra y hay un experimento muy amplio porque él es la parte cómica de la serio? obra. Él es la parte cómica y yo llevo la parte de más de más peso, de más seriedad en la obra. Y hay unos cambios aperísimos donde él cambia el temperamento y después que yo soy el fuerte, supuestamente, el él me debilita porque entiende que yo tengo una sensibilidad, es una cosa por donde me puede agarrar, me puede chantajear. Él va a buscar un préstamo, un banco, yo soy el director del banco, indolente, no me importa lo que él le esté pasando, me tranco hasta que él encuentra una forma por dónde entrarme y por dónde volverme, un disparate. Y la obra es interesantísima. 
Y lo A, pero es, yo no lo sabía, porque a mí desde que me dijeron que iba a trabajar con Oreste, yo dije que sí, porque que sí. para mí es un privilegio sí, estar sí. con Oreste. Y después que me entero lo importante de esta obra, esta obra ha tenido <coughs> eh, muchísimo tiempo exitoso en Argentina, en Madrid, en Estados Unidos, en México, y siempre son dos grandes actores que se buscan para la obra. Es la única obra que yo he hecho que no tiene ningún tipo de acotación. O sea, esa obra no tiene nada en paréntesis de que se va a hacer tal gesto, no. Porque esa obra la escribió Jordi Galcerán para que en, en cada puesta en escena sea una puesta en escena diferente según el montaje del director y los nuevos actores. Entonces, por eso es tan competitiva. Porque todo el mundo la va a ver, a ver cómo la hizo esta gente. Deja ver cómo la hicieron esta gente. Incluso en México la hizo Héctor Suárez y Héctor Suárez Jr., que son dos matatanes. Cuando yo lo vi, yo dije, ah, no, pues es una súper obra. Y cuando leí el libreto, pues me encantó. Y la dirección de Ramón Santana, que todo lo que ha hecho últimamente ha sido un éxito, que fue Pareja Abierta con Raeldo y Georgina, Escuela para Mujeres, que todavía está eh, trabajando, Al Odio, Habla Eva. O sea, las cosas que ha hecho las criadas también han sido eh, trabajos de mucho éxito. Y es muy comercial, pero al mismo tiempo es un gran director. ¿Cuándo comienza? ¿Dónde está la boleta a la venta? <coughs> ¿Y vamos para teatro? Arrancamos este miércoles 5 hasta el 16 de septiembre en la Sala Ravelo del Teatro Nacional. Usted no se puede perder el crédito. La boleta a la venta está en Huepa Tique, todas las redes de venta de Huepa Tique. Y por supuesto en la boletería del Teatro Nacional están ahí. El crédito no se lo puede perder. Se va a reír cantidad y se va a llevar su reflexión también de tarea. Bueno, muchas gracias, Irving Alberti. Vamos Una a poner. Dime, no bueno. Venga, eche para acá. Irving, te, tengo, te comprometo a que entres a mi Instagram y respondan algunas de las preguntas. Ah, que cool, hecho, claro que sí. Porque hay muchas preguntas buenas y otras que no, pero hay muchas preguntas ah, buenas. Ah, no, las que no. Ah, en el tuyo. No lo puedo sí. bloquear. Ah, lo bloqueo, no, pero no, no lo, lo bloqueo, puedo borrar. No, no, tú entra, tú entra. no, no, yo lo no, bloqueo. No, pero eso es buena onda. Lo que pasa es que, es, por ejemplo, ¿qué, qué, qué te opina de.? de, de de la luna que sale mañana, o sea, sí. cosas sin sentido. Ah, ok, sí. ok. Ah, eh, sí. eh, esa es tu cámara para que le envíes un mensaje y, y afirme que tú estás emocionalmente estable porque Tatiana no quiere venir al país. Tatiana, la reina de la niñez de México. Pero ay, este ay, tipo, mira, man. Kanki, no quiere Kanki, venir al país. Kanki te puso orden de restricción. Sí, Señores, la tía Nancy te el, bloqueó el de terror, WhatsApp. El terror. Y la tía Nancy. Sí, te bloqueó de WhatsApp. Y María Moñito. María Muñito te mandó a decir que ya se está tratando con alguien. Y, y eso, que tú lo único que tienes la mitad de las informaciones. Ay, sí, mi sí. madre. Hola. Ay, sí. mi madre. Yo se lo digo ahora. Nos vemos luego de la pausa. Estrella de la Tele 4. El crédito, el crédito. No te pierdas en esta hora de teatro con Irving Alberti por este amador. Esto es Roberto.